。喂，你好。对。你好。对。什么？喂，喂，安倩，裴娜，今天应聘的怎么样啊？哼，刚才看您给我打电话了，说什么不好意思？你不是说他用你得用，不用你得用吗？你到底怎么跟你老公说的？他居然用一个长得比狒狒还难看的女人都不用我。行了，你先冷静一会儿，我这就打电话。喂，孙培，怎么回事啊？我不会对你撒谎，绝对会甩了他，对吗？我需要真正……哎呀，现在的女孩子长得真是漂亮。赶紧拿。高兴的都顾不下了。哎，他们叫你明天去上班吧？哦，没有，他们叫我明天下午两点钟再过去一下。什么叫再过去一下？不是去上班啊？嗯，好像是要再复试一下。复试？他们是挑圆瓜还是挑萝卜白菜啊？反过来倒过去的看。要是没准信啊，咱们就别去了。我呀，真不希望你到那什么广告公司的，金融学的好好的。搞什么广告嘛！哎呀，爸爸！哎呀，说你拎不清吧，你就是拎不清。人家叫吴迪过去，肯定就是行了。老板总不要当面告诉他不想要他吧？那也不一定。我说那是肯定，对吧，林叔？那当然，只有我们女儿挑别人的，没别人挑我们女儿的份儿。哎，吴迪，你们那个广告公司，让你去当财务总监吧？还财务总监呢？是总裁秘书。总裁秘密助理，秘密助理啊，没听说过。我只知道啊，有秘密情人。哎呀，爸，你瞎扯什么呀？好多有钱的老板不都有这事儿吗？哎，吴迪，咱们可是个正经人家啊，你可千万不要跟那个老板有这样那样的事儿啊！哎呀，你这个老头子脑子里都是什么乌七八糟的了？人家老板不是这种人。再说了，人家真想找个情人，那也得找个漂亮的呀。喏，像小 S 这个样子吧。哎，我们女儿不够漂亮。林叔，我告诉你什么是秘密助理吧。是。
，你先忙吧。喂，我急着找李总签字，你待会儿再打。我给你签吧。哦，我找李总就行了。当什么导演？我带你进去，保证他不说你。走啊！来，姑娘们，拿出你们的自信来啊！你们一定要自信，能够站在这个舞台上，你们已经是最优秀的了。好，来，有点激情，打起点精神，给我点笑容好吗？佳明，排练呢？你还来干什么？快去玩算了。导演，给点面子。给他次机会，别为难他。冠军都比你有职业道德。陈佳明，排练要注意效率。你换衣服，上台吧。换什么换？你上台我就不干了。茶泡好了，走，我们去喝茶。继续排练，继续排练。你们排着，我还有事儿。他的金融公司管我们公司的事干嘛？这一部分一直都是李总在负责。我不管，我现在要看，给我拿来。手里跑一趟，帮费总去拿一下财务报表。两个男人四条腿，还让我去辛苦，你好意思张这嘴？苏雷，别挡过，开会。
我刚刚接手公司，请各部门给我汇报一下工作情况，有什么问题？你的听力有问题吗？我最讨厌午餐的时候给我打电话了，不理他，走。你就这么怕当着我的面接电话吗？我怕什么呀？喂，爸。有什么事儿吗？呃，我上午遇见了一个客户，谈的不错，呃，想请您吃个饭。什么时候啊？最好马上。我是总裁，又不是快递员，说去就去啊。是是是。告诉他们，我中午得请我女朋友吃饭，他们要是想见我，以后提前约。呃，预约是对的，但是我觉得你要不去的话，他们可能约其他人了。所以，我劝你还是有空的话呢，还是去一下吧。这次投资挺大的。我最烦人家拿钱来压我。什么事儿都比不上陪女朋友重要。算了，你刚上任，还是多积累些客户吧。陪娜的事儿
我们下午再谈。那我走了。更默契了，我找客户，否则我没法向他交代。客户不多的是，你别听我好对付他。他要知道咱们为了躲他别人瞎话，那就是一波未平一波又起。一波未平？哪波？不会昨天跟模特吃饭的事儿让安倩知道了吧？模特的事儿好解决，那毕竟是工作，感情投资嘛。否则人家也不能推掉自己的档期跟我们做。上次严重多了，给这位先生来杯波沫，好的，谢谢。完了吧？你每回请我喝酒，一定是遇到大麻烦。哎，说吧说吧，又要我帮你什么忙？秘书，安倩推荐的秘书没法用，不用我又怕他跟我闹，没秘书我又没法工作，怎么就没法用啊？那么漂亮，那是福利啊！每天让个女特务盯着是福利。女特务，每天二十四小时监督你，然后给她的好姐妹安倩汇报。她还不如在我身上装个窃听器呢。哎，等等，这杯口不平，你换一只。好的。典型的强迫症吧，宁缺毋滥。最后谁留下？嗨，这还用问罗兰？不用问我也知道，费德南这个多情种子。要是不嫌漂亮，我就不叫马莎莎。哼，那这回有好戏看了，弄个大美人放办公室里，李安倩还不天天严防死守？哎呀，防什么呀？这是李安倩用来防费德南的。那我关系户进了，费德南没领李安倩的情啊，让我通知丑的下午过来。听说那女孩是亚航的副总助理。哦，这个男人觉悟了，终于不以貌取人了。哎，你们说，一个开始懂得欣赏实力派的男人。和我的关系会不会发生质的变化、啊？那女孩确实学历高，是个实力派，这样安全就没法说出什么了啊！既然你都计划好了，干嘛还一副苦大仇深的样子？学历是高，就是这个长相，老孙见过，形容的很经典。这姑娘看哪儿就把哪儿给毁了，王子贤，这不是哥斯拉吗？哼，没错。我到哪？我的概念吧，肚子不是钱，我就是土洋人。切！哎呀，我求你了，你就别顾那丑子了，女特务就女特务呗。我保证我会用我的魅力使他刀割，然后让他呢踢着你去看战舰，怎么样？这主意不错吧？算了。太冒险了，哎，道南，你也算个品味高的人，那，连口碑不正你都受不了，你怎么可能忍受家门口天天蹲个怪兽呢？干嘛呀？辟邪？哎，说对了，雇个怪兽，别人就没法说我好色了。哎，原来你我雇丑秘书的心态是一样的，这就叫两害相权取其轻。嗯，那费德南选的那个丑子，让李安倩是不是很没面子？脸拉的跟带鱼似的，今天谁都别招他，怕他呢。对不起，哎，我听说啊，这一个喷嚏啊，能喷出十万个试水。哎，得，这全撒你这饭盒上了。我也贡献了十万，你不介意？
吃的，狗粮才是给狗吃的。小狗，尤其是像婉君那样的小狗，只能吃皇家狗粮。<笑>狗粮还得是皇家的。像我这种挣扎在贫困线上的女人，周围怎么会有你们这么一对烧包同事？吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。哎，等等，那个这个秘书你先凑合着用着，到时候兄弟我给你找一个既漂亮又能干的女秘书，走呀。手花三十五啊，哎，这他身材要三三十。春花，你看我现在这个样，打个成语呗。嗯，望梅止渴，错，是自作自受。鼻子尖发凉，这是不祥的预感孙培，你这个主管是怎么当的？到处都是饭菜味，这里是食堂吗？到现在连一个人都没有，他们还想跑去哪儿啊？这是广告公司，不是中餐厅。你看看，满楼道都是饭味。如果人，来，吃点你想吃。苏雷，你的午餐时间已经超时了，按公司规定扣你五十。会超时。你。Hello。你找谁？啊，嗯，是这样的，呃，我昨天呢来参加过面试，呃，费总让人打电话给我，叫我今天下午两点钟过来。是你。我，安倩，这位是，这位是谁？应该你给我介绍吧。费总来了，让他先别去我办公室。哦。你们还都站着干什么？该干嘛干嘛去。春花，春花
。J.K. Rowling， 这样干啥？哎，你帮我开会前台，我签个热闹。哎，想赶紧干完活去棚里呢，就几分钟。你咋那么喜欢乱七八糟的事儿啊？有闲工夫看会书好不好？算了，你这个进步青年离我远点儿。可爱的玲姐，叫魂啊！费总的车刷好没？干净的不得了啊！喏，送你的。不实际，下次改送金条吧。这门槛也太高了吧！送不了金条，帮我办点实事也行。帮我看会前台。收到。啊，对了，一会儿费总来了，让他先别去费总办公室。费总，费总，绕口令吧。这女孩不行，绝对不行。为什么？我们是广告公司，不是动物园，我不能够允许有这样的形象。我是一个强调内在的人。你说这话，还真让我另眼相看呢。费伯伯也是这么想的。不过那女孩长得是挺不招人喜欢的你怎么坐这儿了？哦，张玲她闹肚子，我替她坐一会儿。哎，费总，有事吗？呃，费总让您先先进他办公室。知道了，谢谢。不要解释了，去工作吧。啊，谢谢费总。费总，有事吗？费总，让您先别。小五告诉我了，让我先去找东南。他说的是让您先别进去。小五。
你是？哦，我是来应聘总裁秘书的。林无敌。嗯，是我。我很好奇啊，你是学金融的，怎么会选择广告公司呢？这两个行业好像是距离蛮大的嘛。嗯。嗯，是这样的，我认为广告界呢非常的时尚，而且动感。我非常希望能加入广告界，能够成为当中的一员，而且。我认为我会将我所学过的和广告界更好的融合在一起。连句话你都学不对，你这是脑袋瓜还是木瓜、啊？我明明记得你说让他先进去的。你还说？你除了会开车还会干什么？还能对你好？对我好就给我剥瓜子去。好，得令。哦，您见过他了？能选择这样的女孩子做秘书，我应该先表扬一下。我想费伯伯后面还有但是。这个女孩子专业很好，你叶伯伯对她的能力也是肯定的。以她的资历，做咱们公司的财务经理或者是会计，好像更好。这楚国良那儿不缺人，而且把她放在美女如云的地方。董事长，李总，费总，李总刚把财务报告还回来了。我想您做计划书的时候，可能用得上。计划书？啊，我正要问这事儿呢。安瑞的计划我看过了，不错。不就是百分之二十五吗？我能做的比他更好。下周就开计划会，你要抓紧时间。不过，你选择这个秘书，他这方面有经验。裴娜也是学金融的，在这方面也很有经验，而且人也长得大方得体，更适合给德南做秘书。我认为我们公司的形象必须是优雅的，这样的话客户才能够相信我们的品味。您说呢，费伯伯？既然你那么强烈的推荐他，为了公平起见，我见见这位裴小姐。那我让他马。裴总，李总，这是裴娜，坐吧。我跟。你在美国哪所大学读的书啊？哈佛大学。哦。附近的草场大学。
定帮你结是非得难。你生怕别人不知道是不是？爸，嗯，您说，如果让您选，您选谁当秘书？我当然是。这个答案，我先不告诉你，但是我告诉你个原则：公司的利益固然重要，但是你要顾及安全的情面。他想要找人看着你，以及以后让他找个聪明的，倒不如用笨的。明白我的意思吗？明白。这件事你就看着办吧，我去看看江明的片子。记住，计划的事儿。秘书座位。
放心。这么丰盛啊！一看这阵势就知道无敌被录取了。裴娜呢？我们两个都被录取了。漂亮，你们老板太明智了啊！嗯嗯，阿姨，这肉真好吃。<笑>两个秘书，绝对可以载入概念不实测。没办法，安茜逼得紧，计划又要得急。那个硕士这方面有点能力，希望能帮得上我。<笑>没错，呃，有句话叫什么来着？啊，对，卸磨杀驴。说话别这么难听。你可答应过我，给我找个财贸双全的。得了吧，家里边已经有个安茜了，还不知足啊？对，这是安瑞不知道吗？可别让他知道啊，不然乘火车皮的话等着说你。现在全公司的人，谁都不在乎。我的名字叫吴迪，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才对自己。什么赢的胜利？自己拼自己才对自己。